Good day guys and uh, welcome back sa MJ Spawn Side Vlog And sa video na to, itatrabahuin natin itong halaman na to Itong hibiscus Taiwan na meron tayo sa record, cascading style um, Sa previous video ko, sinabi ko na gagawa ko ng video dito uh, Pero supposed to be, dapat by end of the month ko pa ipapublish Unfortunately, kahapon nung ginagawa ko yung video Nung trinansfer ko itong tanim na to, galing dito sa table papunta sa sa labas tapos yung mabigat nahulog ko no pero hindi naman hindi naman siya na ano no? yung yung ano lang yung yung balde lang yung nasira and since sira yung balde kailangan ko na siyang iripat at kailangan ko gawin tong video na to okay sa video din na ito pag-uusapan natin bakit basic bonsai vlog no? kung napapansin niyo yung name ng ng channel ko ay nag-iba na no from MJ's bonsai vlog to MJ's basic bonsai vlog no? Um, the reason for that is, well, about January, uh, supposed to be before no nag COVID, uh, dahil sa video, may nagsasabi na gustong mag-training sa bonsai and uh, nire-recommend ko na mag-training sila, basic bonsai training. Now, unfortunately, dahil nga nagka-COVID, uh, dahil sa social distancing, no, uh, hindi naging possible yun. No? And even now and in the months to come, eh, medyo mahihirapan tayong mag uh, conduct ng trainings no na one on one or with groups no now um, dahil din sa sa, sa COVID-19 nakikita natin sa internet ang dami ng surge no sa sa mga bonsai groups ang daming mga taong nagkaka-interes at gustong matuto ng bonsai um <clears throat> okay sana no yung, yung sa original video ko eh o channel ko, gusto ko lang sana mag-post ang mga video sa about bonsai at kung anong mga ginagawa ko sa bonsai no? um, but this time gusto kong maging specific no? this time gusto kong maging specific and gusto kong mag-focus on presenting videos na uh, mag-focus mag -focus dun sa basic bonsai okay? ang goal natin uh, kasi nga because of COVID, because of social distancing because medyo hiniwalay tayo ng sitwasyon, eh, gagamitin natin yung social media para makapag-share tayo ng konting knowledge natin doon sa mga taong gustong matuto ng bonsai. No? Okay? Pa, sa pamamagitan nitong channel natin no? para panoorin na lang nila no? kung ano ginagawa natin at kung ano yung mga masishare natin. Para sila din, eh, hindi naman mapigil yung kanilang dream na magkaroon ng bonsai. Bagkos, eh, matutulungan pa natin sila. Okay? But dito sa video na to uh, kasi yung gagawin ko dito hindi na basic eh no. Uh, for example, uh, one problem na meron ako dito sa bonsai na to is apical dominance, okay? Kasi cascading siya, very very ano, very main isang main na problem niya no is apical dominance. So, question is ano ba yung apical dominance? in relation to a cascading style na bonsai ano ba yung effect niya sa cascading style na bonsai at paano ba siya ma-remedy so yung mga ganong klase ng problem are not basic bonsai already no so medyo iiwas-iwasan natin yun no uh, karamihan sa mga video na gagawin natin is sabi ko nga sa basic lang no hopefully no sa basic lang tayo and then once in a while we present tayo kasi Rainy season na gagawin natin yung mga tanim natin. So, pwede present din tayo ng mga videos involving plants na buong. Okay? But my goal is makomplete natin yung pag-discuss uh, no, no, pag ng mga topics about basic bonsai para ma-share natin doon sa mga tao na gusto talagang matuto ng bonsai. No? Gusto magkaroon ng bonsai. Of course, you have to start from the basics. Yung basic principles and basic techniques. So, yun yung goal natin. So, dito, um, hindi ko na i-explain. Uh, what I will do is, ita time lapse ko na lang yung gagawin tong video. Uh, um, na, by the end of the video, magbibigay lang ako ng konting ano, no? explanation ko ano yung ginawa ko. But, ang gagawin ko dito, since sira na yung paso, no? yung, yung, yung tray, yung balde, um, iriripat ko yung tanim. No? Para iripat ko siya, kailangan ko siyang defoliate. After ko siya defoliate, per tanggalan ng dahon, kailangan ko siyang i-wire. After ko siya i-wire, iriripat ko siya sa bagong langgana. Kasi kailangan pa rin siya i-train. Kailangan sa bagong container siya. No? Okay? So, please watch the video. Eh, 
kita time lapse ko lang and then by the end of the video um, I will talk more about the tree and yung ginawa ko sa kahoy na to. Please watch. Okay, so na-defoliate na natin yung tanim. No? Uh, hindi lang obvious dyan ano, kasi medyo malayo. But mamaya, uh, after natin maripat, uh, mag-close up video tayo no? uh, para makita natin yung structure ng tanim talaga. No? Um, <clears throat> in the previous video nitong material na to, ang isang challenge na, na nakita ko talaga sa kanya is i-develop yung mga branches dito sa muka. That's one challenge. And then the other one is yung ugat na nandito sa likod. No? So, hindi na tayo nang successful sa pagpapadevelop ng isang ugat na nandun sa dulo. Mamaya papakita natin. Um, and then very minimal lang yung improvement ng twigs dito sa harap ng no? branches. Uh, one factor is hindi nabigyan ng enough nutrients noong summer, yung tanim. No? Although medyo kumapal na yung ramification sa taas. No? But still, yung dito sa baba, Uh, medyo kulang pa. Ang kagandahan lang is may mga branches tayo na iiwan na lumaki. Okay? And sinadya natin yung iiwan to before para sa ngayon, sa video na to, eh pwede na natin siya iwan. No? Para makatulong dun sa paggawa ng ramification ng mga branches dito na portion. Okay? So susunod na gagawin ko is magwa-wire ako at itatimelapse ko ulit. na natin and then naglagay na ako ng wire sa iilang branches na kailangan kong i-bend pa baba dito sa halaman na to um, yung mga branches na may mga dahon uh, iniwalan ko ng dahon because kailangan ko pa sila tumubo no? uh, gusto ko mas mabilis gusto na yung nangyayari kasi pag iwanan mo ng dahon at kinagawin mo yung tanim most of the nutrients pagpupunta dito so magiging mas mabilis yung pagtubo nito gusto natin umakul yung sizes dito kasi kulang pa. Kaya iniwala natin ang tao at binend natin at hindi natin pinutol. Okay, so ang text na gagawin natin is magre-repat tayo, itatimelapse ko lang ulit. Okay, um, we are done sa ating pag-repat, pag-wire, uh, pag-defoliate ng hibiscus na material natin dito, no? uh, bonsai na tinitrain natin. No? Um, hindi ko na i-explain kung ano yung ginawa ko, no? but uh, gusto ko lang sagutin yung question sa title ng vlog na to, no? Bakit Basic Bonsai Vlog? No? Yun, yun, yung, yun yung punto ko sana dito. No? So, yung nakita nyo sa timelapse na mga ginawa ko, eh, siguro nasa intermediate knowledge yun sa bonsai. Intermediate knowledge yun sa bonsai. And, uh, goal kasi natin dito sa bonsai vlog natin, sa basic bonsai vlog natin, makatulong doon sa mga gustong matuto ng bonsai via the internet, via this channel. No? So, what I'm trying to say is, in the next videos na gagawin ko, uh, gagawa pa rin ako ng mga videos na ganito, but I will focus more on videos uh, concerning basic bonsai. Okay? Basic bonsai, lalong-lalo na, uh, kasi sa basic bonsai, siguro yung last na topic sa basic bonsai na pwede, mong, pwede natin i-discuss is paano mag-layout. Okay? Paano mag-layout or initial layout 
yun, hanggang doon yung basic bonsai. Pag mag second generation of branches ka na, medyo akit nyo sa advance. Okay? So, yung goal natin sa mga videos natin sunod-sunod, no, sa sunod mga araw, is uh, gagawa tayong mga videos concerning basic bonsai principles and techniques. Yun lang, no? May actual, may lessons, no? Hindi ko pa natapos yung mga lessons na ginagawa natin, no? Uh, ako man din ay nag-aaral, no? But you can do your your research in the internet. Marami available dyan, no? Ang ginagawa ko lang kasi, nire-research ko lang, and then I try, I try to organize them and present them sa inyo. No? But you can do your own research. Ang gagawin ko kasi, uh, next videos natin mga materials. And most of them are from cuttings. No? From cuttings. Okay? And then, mag apply tayo ng basic bonsai doon. The reason is, kung mag-focus tayo ng lessons natin dito sa intermediate stage no? ng pagbo-bonsai, eh, magkakaroon ng overload of information. No? Lalong-lalo na doon sa mga mag start pa lang ng magbo-bonsai. No? <clears throat> Bakit magkakaroon ng overload ng information? Matagal kasi yung proseso ng pagbo-bonsai. No? Yung whole topic pa lang ng basic bonsai lessons, kung mag start ka na ng bonsai, siguro it would take you 3 months bago ma-apply. No, kung wala, if you really will start from scratch, it will take mga 3 months bago mo gawin actual yung, yung, ano, no? yung matututunan mo sa basic bonsai. Unless na lang kung meron ka ng available na materials. No? So instantly, pwede mo nang ma-apply. Lalo na yung sa wiring na stage. No? Pero most of the lessons, matagal mo ma-apply. No? Kung mag-jump tayo at mag-diretso tayo dito sa intermediate na level, uh, ito yung didiscuss natin, mahihirapan tayo. No? Okay? So isa rin sa personal goal ko habang ginagawa ko itong vlog na to, itong basic bonsai vlog na to, isa na naman, makatulong ako no, sa mga gustong magka, magka bonsai. Okay? Yun lang naman, no? para hindi rin sayang itong effort na ginagawa natin dito sa, sa vlog natin na ito. No? Um, siguro, if we will start this month, no, sinisimulan ko na, piniprepare ko rin mga bagay-bagay. No? Kasi rainy season, it's the right time talaga no, na mag-start. Um, <clears throat> hopefully, by December, no, uh, pag masundan lang natin yung mga videos, mapapakita natin yung application ng mga basic techniques and principles na madidiscuss natin. No? And then maybe next year, pwede na tayo sa intermediate. Okay? But once in a while, gagawa ako ng videos na to. No? So, yun. No? Bakit basic bonsai vlog? Uh, gusto lang natin tumulong. No? Gusto natin tulungan. No? Uh, may mga nagtatanong kasi kung paano lalo na yung advocacy ko at yung ibang mga kasama kong nagbubonsa is talagang magsimula sa cuttings. Like this one, cuttings naman ito nagsimula yan. Okay? So, matagal lang, bago siya dumating sa ganito na stage. But, nagawa. No? Nagawa siya. No? So, yun yung gagawin natin. We will start from basics, we will use cuttings, and then, we will supply information through this blog no? sa mga basic bonsai principles sa techniques na kakailanganin natin para matuto tayo kung paano mag-bonsai. So, sana nanonood kayo. Um, well, ito na siya, no? Isusum ko lang. Ay, isusum. Lalapit ko lang yung camera. Okay, so, ito yung ugat. May previous video to, no? Ito yung ugat na gusto kong palakihin. Ayaw pa rin lumaki, no? <laughs> Namumblema pa rin ako. So, may mga... Itim-itim siya, fungus. I have to spray dietane dito, fungicide. So, kasi cascading siya, no? uh, nutrients of the plant is napofocus sa taas. Medyo okay na yung ramification dito sa taas. Pero yung branches below, bulang pa. No? Wala pang ramification. Ito, isang branch dito, dito din. No? And then yung sa pinakababa na sanga, bulang pa. Yung sa back, medyo okay na. Yan, medyo okay na rin. So, concentration natin para sa tinin na to is dito, uh, dito, and then uh, dito. Okay? But these things, kung paano gagawin to intermediate na kasi to, no? Medyo hindi na siya basic bonsai na principles. And it will be a waste of time, no? Kasi, mas maganda kung sabay-sabay tayo, no? 
Ang gagawin ko naman is magtatanim ako ng cuttings. And then yung i-feature ko sa video. And then yun yung ano natin, no? So kung magtatanim din kayo ng ano, ng cuttings, so pwede tayong sabay, no? Okay. So I'm still looking for proper na front niya. Undecided pa ako talaga, no? Okay. Kasi may mga kulang pa siya ng mga elements, no? Like for example, itong lugat talaga nito. Gusto ko talaga itong palakihan. No? And medyo challenging lang, no? Nahihirapan ako. Walang improvement since... Meron konti, but minimal yung improvement since last video ko na ginawa. No? About this plant na to. Pero sa mga branches niya, medyo... Medyo okay naman. Ito na beaten. No? Kasi supposedly dapat kinakalbo ko siya lagi after ko nung, nung gumawa ko ng vlog. Kinakalbo ko sa taas para yung nutrient sa baba. Eh hindi ko nagawa yun. Okay? But it's the rainy season. Nagripat tayo. So it's gonna be a good time para tumubo siya ng mabilis. No? Insya Allah. God willing. No? If God wills it. No? So sana no? magiging successful tong tanim na to. If not, then... Uh, charge to experience. So from cutting siya. Let's see the bag na. Okay. So cutting siya. Walang daya yan. Okay. Okay. So yun na lang muna. <coughs> okay. Yun na lang muna for now. Wait. So remember, um, I'm encouraging everyone na lalo na nagkaka-interes sa bonsai, yung mga magsisimula pa lang, Uh, sabayan nyo ako sa vlog ko uh, we will start from cuttings sa last video ko sinabi ko magbibigay ako ng cuttings no? na lista ko na yung mga nag message dun okay? pero maybe Saturday or Sunday ko pa ma-process yun and then by next week papadala natin hopefully darating sa inyo then makakapagtanim kayo and then we will use cuttings sa ating mga vlogs no? and hopefully magkaroon kayo ng bonsai okay? So remember, just enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time.